ಒಂದೆರಡು ನಗರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿ ಎಮ್ ಇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀಟ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಗೆ ಮಾನ್ಯ ಖಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಕೆ ಇ ಎ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಟಾ ಬರ್ತದೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನೌಷಧಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಫೀಸಸ್ಸನ್ನೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಕರ್ಜೋಳ ಅವರು ಯಾರು ಒಬ್ರು ಗಮನಿಸ್ರಿ ಇದನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ ಇವ್ರು ಟೀಕಾದರ್ ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಕತಿ ಬಂದ್ರ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಕತಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಏನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಿಂದ ಈ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎರಡು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಊರಿನಿಂದ ಜನ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ತಂಪು ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ತಗ್ಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಲ್ನವ್ರು ನಿಡಿದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಈ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಕತಿಯವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಉಮೇಶ್ ಕತಿಯವರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಉಮೇಶ್ ಕತಿಯವರು ಮಲ್ನಾಡು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸರ್ವರಿಂದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ತಂಪು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಹಿಂದಿದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಹತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸಿಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ತನ್ನ ಮಹತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಆಯ್ತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಗುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದಾನೆ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಈಗ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೇಳೋಣ ತಡ್ರಿ ತಡ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನದಾನೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಾಳೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಪ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒನಗೊಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲಾಗಿದೆ ರೈತರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಅವರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಉನುಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಕಲ್ ಅವಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಆಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿ ಸ್ಟಾಕು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ನಾಫೆಡ್ನವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೀವಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಬಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ ತೊಗರಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಖರಿ ತೊಗರಿ ಮಾತ್ರ ಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೊಗರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದ್ಲು ಅದು ಮಾರ್ಶೂರ್ ಮೂರಿಂದ ಏಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿ ಸರಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದದಕ್ಕ ಅವರು ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ನಡೆಯ ನಡೆದವು ಅದಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಮ್ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀ ವೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 
ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಕಡ್ಲಿನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಡ್ಲಿನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಾವು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಇರೋದರಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಂದರೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸೋದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಡ್ರಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪಾಯ್ಸನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಹಸುನೀಗಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಸಾವು ಜೀವದ ಮಧ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು ಬಗರು ಹುಕ್ಕುಂ ಸಾಗುವಳಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷದ ತೋಟಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಜನವಿರೋಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದೆ ಬಡವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾನೂನಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಆರುನೂ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೇಸುಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿನ್ನೇನು ಪ್ರಾಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಕಡಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಹುಟ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಒಂದು ಸದನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೈಜತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯಾಂಶ ಮೈಕ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನ್ನಾಥರೈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಗ್ಗುರ್ಗುಂ ಸಾಗೋಳಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಮೀನಿಂದ ಒಕ್ಲೆಬ್ಸೋದನ್ನು ತಡೆದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನಾಗಳು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಇದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸದನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡುಬಡವರು ಯಾರು ಅನ್ನಾಥ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಒನ್ನೇ ಹಾಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದು ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಇದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ ಈ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗು ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗುಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗುಳಿದಾರರು ಅಕ್ರ ಗ್ರಾಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತಕಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತೂಕ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಯಾವ ಥರ ಅವರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದೆ ಒಂದು ಕಸಬಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಸದನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸದನ ಸಮಿತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಉಪಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಲಿ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು
ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಕಳಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಶ್ರುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆಯ್ತು ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಾನು ಅನ್ನದಾನ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸದನದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡ ರೈತರು ಬಡವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಆಗುವಂತ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಅಡಿಕೆ ಮರ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರದ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಡುವೆ ಹಾಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೈತರು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪಾಪ ಬಡವರು ಇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಬೆಂಚ್ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರು ಆ ಆದೇಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕಾನೂನಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಾವು ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚಿಸ್ತೀನಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ರೀ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ರಾಜೇಗೌಡ್ರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಆ ವಿಷಯದ ಆಳವನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ತದೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಈ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪಟ್ಟಾಭೂಮಿ ಸೇರಿ ಮೂರು ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಒತ್ತಿದ ಒತ್ತುವರಿದಾರರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯವರೆಗೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಆದೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನವಿರೋಧಿ ಈ ಆಡಳಿತಶಾಹಿ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಒಮ್ಮೆಲೇ ತರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂಡಿಯವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಾಗುವಳಿ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸದನದ ಸಮಿತಿ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ತಾವು ಸೂಚಿಸ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಕಳಕಪ್ಪ ಏನು ಕಳಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಘಟನೆ ವಿವರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಘಟನೆ ವಿವರ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಇತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಇತ್ತು ನಾ ಕಳೆದ ಜನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದೆ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಬರ ಮಠ ಅಂತ ತಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಟ್ರಂಚ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಕಬ್ಬು ಶೇಂಗಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಕಿನ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಆದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಪಳವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಿಟ್ಟೋದಂಥ ಒಂದು ಪಳವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆ ವಿಷ ಕೊಡಲು ಸ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಜೀವ ತರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಇರಲ್ರ ಏ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಇದೊಂದು ಇದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಎ
ಒಂದು ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಬಟ್ ಬೇಡ ಇದು ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಪದನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಈಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜೆಮ್ಯಂಗ್ ನಮ್ ಗ್ಯಾಲ್ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಲಡಾಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಏಳು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ತಾವು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಡ ಅದು ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಆ ವಿಷಯ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಾವು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಗಂಭೀರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬೇಡ ಈಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದು ವಿಷಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾವೇ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮುಗಿಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಊಟ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ಮುಗಿಸ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಸರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನಮ್ದೇ ತಕ್ರಾರಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿತ್ತ ಬಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಜ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ಪೀಚು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ನಂತೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಏನೇನು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಆದೇಶಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ ಕೆಲವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆದೇಶನೇ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘೋಷಣೆಗಳು ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿತ ಬಂದಿದೆ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘೋಷಣೆಗಳು ಆದೇಶನೇ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರದವು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಇದಲ್ವಾ ಹಾ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಟೇಕನ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಆ ಪ್ರಾಮಿಷಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಘೋಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದವು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಅವು ಜಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವು ಜಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಆದೇಶನೇ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇರೋ ಹೋಗನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಘೋಷ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಘೋಷಣೆನ ಅವನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನ ಬಡವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಣನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನ ಗೋದಾಮು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ವ ಗೋದಾಮುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆದೇಶನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಶರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಶೀಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಕರಡು ಅದು ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಿಡಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ವಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಓಕ್ಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಇದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ನೀಡುವ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶಿಂಗೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಅದ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಳಿಮಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಪಾಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೈಯೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಈ ಥರದವು ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲಾಖಾ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅರಿಶಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ತರದವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈವ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮುನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಂಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಜೆಟ್ ಪಾವಿತ್ರೇನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಂಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಮೊದಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಐದು ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದನೇ ಪಂಚಸೂತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಂಚಸೂತ್ರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸಬಲೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಮಂತ್ರ ಸೂ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಡನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಐದನೇದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮುನ್ನೋಟಗಳೊಡನೆ ನವಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನವಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನವ ನಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋರು ನಿನ್ನದಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ನಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಗರಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವು ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ವಲಯವಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವರು ವಲಯ ವಾರ್ ಆರು ವಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾರದರ್ಶಕ ಇರಬಾರದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಜನರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರು ಈ ವಲಯ ವಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವಲಯ ಇದೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿಗೆ ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೋದಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಜನರ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೋದಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ
ಯಾರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಬಿಲೀವ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತೇಜನ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದೇನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂದಾಯ ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಂದಾಯ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೂ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಸುಳು ಬಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸದೆ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಸುಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಸುಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳದ್ದು ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತು ಐನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅರವತ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಂದ್ರೆ ಈ 
ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರ್ಚಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಅದೇ ದರ್ಶನು ಖರ್ಚು ಹೇಳಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಈ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹದಿನಾ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೋ ಈಗ ಇವರೆಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಸೈಜು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸೈಜು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ ನೀರಾವರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೋಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇರಲಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೂವತ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಜೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ
ಆಮೇಲೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮುಂದುವರ್ಸಿಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಆಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪೇರಿಟಿವಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಸತಿಗೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೂ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಡಾಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಾನೇ ರೀಪೇಮೆಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸು ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಎಕ್ಸೆಕರ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೀಪೇಮೆಂಟು ಇದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗ ಕ್ರಿಯೆ ತಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ವಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು ಕೋವಿಡ್ ಬೇರೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇವರು ಇನ್ಫ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ನಮ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವಿಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಸರ್ ಸಾಲ ಯಾರು ಮಾಡಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು 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 ಅವ್ರು ತಾನೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಬರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡ್ತಿರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಈಗ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಹೇಳೋದು ಒಪ್ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೆಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈಗ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತ ಬಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿರೋದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಲ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಬ
ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆದರೆ ನಾವು ಬರೋದು ಬರೀ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಎರಡನೇದು ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಗಾತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಜೆಟ್ಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆಂಡಮ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೈನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಹದಿನೈದನೇ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇದಕ್ಕೂ ಹದಿನೈದನೇ ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದೇಶದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದೆ ತಪ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದದೆ ತಪ್ಪ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಬೇಕು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಊಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೇನು ಮಾಡ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕ ಬಂದು ಅಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ
फिजिकल डिविजन टू सिक्सटी वन थाउजेंड क्रोर्स आर्थिक शिस्तन का संपूर्ण विफल अभी केंद्र सरकार मेले सारी हम होराटी नम को कड़म आगदे अंत इपत जन एम पी बरी सारी पत्र बरदिट्र आगत हम फैना मिनिस्टर हर प्रईम मिनिस्टर हर कूद बेड़ होराट मे दुड तरह बेड़ इंतवेल हेल्ती ना मन अध्यक्ष बजे नोड़ बरी बजे स्पीच ओद बजे नोड़े स्पीकर 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 दूसरे संचार आगते केंद्र सरकार तीर्मान All recommendations are not decisions. It is not a good thing. Recommendation is to decision stage. I will give you three or four notes. Sir, all recommendations are decisions. Agar eh? Recommendations are all decisions. Then the consumer will come to it. Young era is bhuma or three or four notes. Inno or three or four notes. Entry matter gal na recommendation gal na. फैनल आर्डर डिसीशन अंत सदराम Special provision provision फेल आगे इंजिन डबल इंजिन डबल इंजि गवर्नमेंट अंतरवाकमेंडेशन इज नाट डिसन अद्वेल इंजि डबल इंजि इंजिन डबल इंजिंदी ना मतलब मुंके सिंगल इंजिन आगे निम्रत आयत न सरकार यार नडक हाथ सिंगल इंजिन डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन गवर्मेंट विल रन गवर्मेंट विल ना स्टाप ना यार सरकार नड़ीत हणक पर्थिति बदलाव आगबूद अस्ट बट गवर्मेंट विल कंटिन्ू ब्यूरोक्रसि विल कंटिन्ू जन नमें निरीक्षे अदू मु That is also there. Then, why are you telling me that? But if you are telling me that you are not going to budget this year, now we have this COVID-19, 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 we are going to have a slowdown in the economy. So, you are not going to tell me that. 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಬ್ ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕ ಅದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರಿ ಸಬ್ ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪದ ಸಬ್ ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರಪ್ಪ ಅದೇ ಸಬ್ ಕ ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಯಾಸ ಸಬ್ ಕ ಸಾತ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ ಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಬ್ ಕ ಪ್ರಯಾಸ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಬ್ ಕ ವಿಕಾಸ್ ನಯ್ಯೇ ಸಬ್ ಕ ಸರ್ವನಾಶ್ ಯು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೂ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗರೀಬಿ ಹಠಾವ್ ಹಾಗ ಗರೀಬ್ ಗರೀಬ್ ಅವ್ರ ಗರೀಬ್ ಬನ್ ಗಯ ಪೂರಾ ದೇಶ ಗರೀಬ್ ಬನ್ ಗಯ ಏನು ಅಬಾಬಾಬಾಬು ಗರೀಬಿ ಹಠಾವಾಗಿದೆ ಇದು ಆರು ದಶಕ ಅಮೆರಿಕ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ಸರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲದ ಮೂಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ 
ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೈತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನವರತ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕೈ ಗಣಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಿದೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಐವತ್ತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
हमारे अध्यक्ष रहे हैं अध्यक्ष रहे शिशि पाटील हद्नोल जन मकलेल बहुत कष्टपटारे ऊटद टाइम अब दुडदेल स्वल्प सिंपति निम कुटल मध्यान <laughs> 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 रमेश कुमार स्टार्ट आदनवे सीरते मुंदूडल